ஹாய் எவ்ரி ஒன் நாம் ஸ்டெட் திங்கர் ஆயில் பேஸ்டில் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரீ சிம்பிளாக எப்படி வரையலாம் பார்க்கலாமா ஸ்கை கிரவுண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க மேலே நம்ம ஸ்கை பண்ண போகிறோம் கீழே கிரவுண்டு ஒரு வி போட்டுட்டு எக்ஸ் மாதிரி ரெண்டு பக்கம் போட்டுட்டு ஒரு ட்ரீ அப்படியே க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு ட்ரீயை எப்படி அழகாக சிம்பிளாக ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியுன்றதை பார்க்கலாம் மேலே அங்கங்கே கிளைகள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபிஃப்டி சேட்ஸ் ஆயில் பேஸ்டலை இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கலர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸ்கை ப்ளூவை உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகமாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த சேஃப்ஸ்க்கு சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் பிரேக் பண்ணி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் வேகமாக நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம கட் பண்ணிக்கிறது நிறைய பேர் இப்படி பிரேக் பண்ணியும் பண்ணுறாங்க அது ரொம்ப சிலர் சின்ன குழந்தைங்கள என்ன பண்ணுவாங்க ஐயோ கலர் உடஞ்சிருச்சு அப்படின்லாம் நினப்பாங்க அப்படிலாம் கவலைப்பட வேணாம் நம்மளுக்கு படம் அழகாக வரும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் செரிலியன் ப்ளூ அப்படின்ற ஒரு கலரை அதுக்கு மேலே ஒரு டார்க் கலருக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த செரிலியன் ப்ளூவை நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்ப மாவுமாக இருக்கும் தேய்ச்சி கொடுக்கும்போது கலர் ரெண்டும் பிளெண்ட் ஆகிறது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஒயிட்டும் அது போல் தான் ஒயிட்டோடு எதை பிளெண்ட் பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு ப்ளர் ப்ளராக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கலர்ஸ் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மூணு கலரையும் அடுத்து நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரை யூஸ் பண்ணி ஒரு சாஃப்டாக ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து ப்ரெஷ் பண்ண ப்ரெஷர் கொடுத்து அதை தேய்ச்சி விட வேண்டியதான் நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்டு ஒரு அழகான கலர்ஸ் கிடச்சிச்சு ஸ்கை கலர் கிடச்சிருச்சு நீங்கள் ட்ரீக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கவலைப்பட வேணாம் ஏன் அப்படின்னா எல்லோ ப்ளூவோட எல்லோ சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன கலர் வரும் க்ரீன் அப்போ நீங்கள் கவலைப்பட தேவை இல்லை தானே நம்மளுக்கு ட்ரீ என்ன கலர் க்ரீன் கலர் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ டோன்ட் வாரி நீங்கள் உள்ளே போ அதனால தான் பேக்ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்டை ரெண்டாவது கொடுக்குறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரௌண்டுக்கு நான் த்ரீ கலர்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் எல்லோ க்ரீன் லைட் க்ரீன் இந்த மூணு கலரையும் ஒரு சேட் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரால் தேய்ச்சி விட போகிறோம் நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேசிக்கு லேயர் செட் பண்ணணும்னு ஆயில் பேஸ்டலில் தேவையே இல்லை டேரெக்டாகவே அது லேயர் ஆகிரும் அந்த கலர் வந்து மேலே அவ்வளோ வைப்ரண்ட்டான கலர் ஆயில் பேஸ்டலு தேய்ச்சிட்டோன்னே அவ்வளோ அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் கிரவுண்டு நல்லா வந்துடும் ஆ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ சிம்பிளாக ஒரு கிட்ஸு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு சைல்டு பண்ண ஆசைப்பட்றாங்களே அவங்களுக்கெலாம் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் ட்ராயிங் எப்படி கிட்ஸ் பண்ணுற மாதிரி எதாவது போடுவோங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் அந்த ட்ராயிங்கு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஃபிஃப்டி ஷேட்ஸ் ஆயிலில் வந்து டார்க் ப்ரௌன் இருக்கும் நம்ம இந்த பார்க்குக்கு வந்து டார்க் ப்ரௌன் ப்ரௌன் லைட் ப்ரௌன் இந்த மூணு கலரை யூஸ் பண்ணி ஒரு மைல்டான ஷேடு மூணு கலரும் தர்ற மாதிரி அப்போ பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அழகாக தெரியும் அந்த டார்க் லைட் லைட்னு சொல்லிட்டு அந்த கலர் தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டீப் க்ரீனை யூஸ் பண்ணி சில கிராஸஸ் அங்கங்கே தெரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அப்படியே அந்த முனையில் அப்படியே இழுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த கிராஸஸ் மாதிரியே தெரியும் நம்மளுக்கு இது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் காட்டுறதுக்காண்டி தான் வேறு வேறு க்ரீனை யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி சாட்ஸில் நிறைய க்ரீன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குது தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு க்ரீன் அந்த எல்லோ மேலே பண்ணும்பொழுது க்ளோஸ்அப்பில் உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் தெரியும் நல்லா தெரியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் மண் அந்த வேறு போகிற மாதிரி கொஞ்சம் இழுத்து விட்றணும் அந்த கலரை மரம் திடீர்னு ஒரு இடத்துல முளைச்சி அழகாக எப்படி வந்திருக்கும் அப்படியே வேறெல்லாம் போயிருக்கும் இல்லையா அந்த இதை நம்ம ஷோ பண்ணுறதுக்கு தான் அதெல்லாம் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரீயோட கலர் நம்ம இதுக்கு நான் ஷேப் க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டி சாட்ஸில் இது அவைலபிள் நீங்கள் அந்த கலரை எப்படி பண்ணணும் ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணணும் நம்ம முட்டையெல்லாம் போட்டு கலக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி கையை வந்து இப்படி சுற்றணும் கலர்ஸை வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு வகையான என்ன சொல்கிறது கிருக்கல் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நல்லா அழகான ஒரு ஏன்னா ட்ரீஸ் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ டி எஃபெக்ட் வரணும் இல்லையா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நார்மல் க்ரீன் எல்லோ க்ரீனுன்னு சொல்லுவோம் அந்த க்ரீனு அப்புறம் எல்லோ ஒரு சைடு டார்க்கும் இன்னொரு சைடு போக 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 லைட்டாக போகிற மாதிரி நம்ம லைட் ஷேர்டு விட்பட்டு மரம் வந்து மேலாப்பில் லைட்டாகவும் போக 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 டார்க்காக போகிற மாதிரி நம்ம பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஃபிங்கரையும் இதே மாதிரி பண்ணண
இல்லைனா காட்டன் காட்டன் பீஸ் இருக்கு இல்லையா காட்டன் பீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா இப்போ நான் டார்க்குக்காக ப்ளூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா கொஞ்சம் ப்ளூ அந்த க்ரீனுக்கோட ஆட் பண்ணோன்னே கொஞ்சம் டார்க் நம்மளுக்கு கிடைக்கிது பார்த்திங்களா இப்போ நிழல் நிழல் நம்ம ஷேடோ பண்ணுவோம் இல்லையா எந்த ஒரு பொருளோட நிழலும் கீழே விழுவில் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட நெல் அதை வந்து வைலட் மூலமாக அப்படியே டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஹைலைட்டட் குட்டீஸ் பண்ணும்போது அதை ஹைலைட் பண்ணுங்கள் லைட்டாக அந்த நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஹைலைட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் போக போக அந்த அவுட்லைன் தேவை கிடையாது நம்ம பண்ணுறதே த்ரீ டி கலர்ஸில் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அங்கங்கே அந்த கிளைகளுக்கு அந்த ப்ரௌன் ஷேர்டு கொடுக்க கீழே என்ன பார்க்கு கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி அதுக்கும் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்மளோட இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திங்க் ஓயர்ஸ் Subscribe Think Voice for more meaningful life.